ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവറി വൺ നമ്മൾ റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഫോർ സിംഗിൾ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ റിസ്ക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ അവസാനം പറഞ്ഞത് പിന്നെ ബീറ്റൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ് ഒന്നിലധികം റിട്ടേൺസ് തരികയാണെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം പീരീഡ്സ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിൽ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു കോവേരിയൻസ് മെത്തേഡ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്നിനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് മെത്തേഡാണ് പിന്നെ ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഉണ്ട് റിഗ്രേഷൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ് എന്തിനുള്ളതാണ് ബീറ്റൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിന് ഉള്ളതാണ് ഇവിടെ നോക്കുക കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊറിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് അത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ എത്ര കണ്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കോവേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിൻ്റെയും കോ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ടുഗദർ മൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കമ്പൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ രണ്ടിലും മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ടൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് രണ്ടിനും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ള കോ മൂവ്മെൻറ്റ് കമ്പൈൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര എന്നുള്ളതായിരുന്നു കോവേരിയൻസിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഒരു വേരിയബിൾ വേറൊരു വേരിയബിളുമായിട്ട് എത്ര കണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല ഇവിടെ നോക്കുന്നത് പകരം എത്ര കണ്ട് അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റിൽ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടും ആ വാല്യൂ നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് അത് മൈനസ് വണ് തൊട്ട് പ്ലസ് വൺ വരെ ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് വണ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിളും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല എന്നാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ എക്സ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ വൈ ഓക്കെ വേരിയബിൾ എക്സ് ഞാൻ സെയിൽസും അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ല വേരിയബിൾ ആണ് എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റിയ വേരിയബിൾസ് ആണ് സെയിൽസ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂടും തോറും സെയിൽസ് കൂടും പക്ഷെ അത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവ തമ്മിൽ യാതൊരു കൊറിലേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ റിലേഷനും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സീറോ എന്നായിരിക്കും പക്ഷെ സെയിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പോലുള്ളത് ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും എന്താവും കൂടും അത് റിലേറ്റഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കൂടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ കോ മൂവ്മെൻറ്റ് മാത്രമല്ല അതിൽ പ്രധാനം പകരം എന്തും കൂടെ വേണം റിലേഷനും കൂടെ വേണം ആ റിലേഷൻ എത്ര കണ്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ മെഷർ ചെയ്യണത് കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യണത് ഇനി ആ വാല്യൂ മൈനസിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ രണ്ടും ഡിഫറൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹൈജീനും രോഗസാധ്യതയും ഹൈജീന് കൂടുന്തോറും രോഗസാധ്യത രോഗം കുറയാണല്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ കോഫി കൊറിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ കോ വേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എന്നും വായിക്കാം അതിയോ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നും വായിക്കാം ഐ എം ഒന്നും വായിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ സംഭവം എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഐ എം എന്നും വായിക്കാം അങ്ങനെ കോ വേരിയൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ എം ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ഐ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് എം ഓക്കെ ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കോവേരിയൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കൊറിലേഷൻ ഈ കൊറിലേഷൻ ഇൻറ്റു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് എം എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഓഫ് ഐ എന്ന് നേരത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നേരെ നമ്മൾ എന്താക്കിയതാണ് കോവേരിയൻസിനെ ഈക്വാലിറ്റിക്ക് പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നു ആർ എമ്മിന് ഈക്വാലിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ആർ ഐ എമ്മിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കോവേരിയൻസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അല്ല കൊറിലേഷൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി അതാ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത് കോ കൊറിലേഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണത് ഇനി അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബീറ്റ്
ഓക്കെ അതാണ് കൊല്ലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് മെത്തേഡ് പ്രകാരമുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് പ്രോബ്ലം കോവേരിയൻസിൽ സെയിം അതുപോലുള്ള വേറൊരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തെ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ ടി സി കമ്പനീൻ്റെ റിട്ടേൺ ആണിത് ബി എസ് സി ഇൻഡെക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്സ് ഇത് വൈ ആണ് എപ്പോഴും ദിസ് ഈസ് വൈ ഓൾവേസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ഓൾവേസ് ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊറിലേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരമാണല്ലോ അപ്പോൾ കൊറിലേഷൻ മെത്തേഡ് പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യം കൊറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കൊറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കോവേരിയൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഐ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എം എൽ എ അപ്പോൾ കോവേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണോ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നത് ആ സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ് ഐ പിന്നെ എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ ഒക്കെ എല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ള ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ ആദ്യം ടാബിൾ വെച്ച് ഫില്ല് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ആണിത് അത് അത് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യുക ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് പിന്നെ ആവറേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡാറ്റ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടാബിളിൽ നമ്മൾ എക്സും വൈയും എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയറും വൈൻ്റെ സ്ക്വയറും എക്സ് വൈയും ഒരു ടാബിൾ ആദ്യമേ വരച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എഴുതുക കോവേരിയൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എം എൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഐ ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ കോവേരിയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം ചേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് ഒന്ന് കിട്ടി അത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ ബീറ്റ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ബീറ്റ കിട്ടിയത് ഓക്കെ അതാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് ബീറ്റ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കൊറിലേഷൻ കോഫിഷ്യൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് ആൾ ഇത്രയേ വേണ്ടുള്ളൂ ഞാനത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാത്ത വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂടാതെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ വീഡിയോ ലെങ്ത് കൂടുതൽ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക ഇത